और आज जिस यूनिट को हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट सो टॉकिंग अबाउट सॉलिड वो क्या चीज़ है जो सॉलिड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है वो सॉलिड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस करी है सो so, स्टार्ट करते हैं तो कोई हमारा सॉलिड सिस्टम है सो so, उसकी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम तो उनका शेप और वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है इसके अलावा सॉलिड्स आर मेनली नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड लाइक दे आर रिजिड इन नेचर ओके एंड द थर्ड वन दैट जो इनमें इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है सो so, ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की जो इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है अब बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की सो मेनली सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज दैट इज द क्रिस्टल एंड सॉलिड एंड सेकेंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड सो नाउ एज सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज द फर्स्ट वन इज क्रिस्टल लाइन एंड द सेकेंड वन इज अमॉर्फस सो वट आर क्रिस्टल लाइन सॉलिड्स नाउ बेसिकली क्रिस्टल लाइन सॉलिड्स हमारे वो सॉलिड्स हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होंगे वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होंगे सो एक रेगुलर पैटर्न इनका रहेगा और फॉर एग्जाम्पल लाइक रॉक सॉल्ट एन एस सी एल एंड क्वाड्स योर डायमंड सो दीज आर द्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड टॉकिंग अबाउट एमॉर्फो सॉलिड एमॉर्फो सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न सो हेयर वी कैन सी दैट देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न इन दिस केस ओके एंड हेयर वी कैन सी दैट लाइक दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन इन रेगुलर पैटर्न For example, like glass, gel, and pitch and rubber. So these are the examples of amorphous solid. So crystalline solid or amorphous solid में basic differences क्या होते हैं आइए अब उन्हें हम discuss कर लेते हैं So first property जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है melting point. Now जो भी हमारे crystalline solids होते हैं उनका melting point का value fix होता है Like NaCl सी एल का मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू फिक्स होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होता है इसी तरह से के सी एल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा क्वार्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का फिक्स वैल्यू है इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये शो करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स है लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर हम किसी एमआरफा सॉलिड लाइक ग्लास ग्लास हमने पढ़ा था इसका एक एग्जांपल है सो ग्लास का बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अराउंड फोर्टीन डिग्री सेल्सियस से सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस होता है इट मीन्स कि जो ग्लास है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी पे डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा ठीक है क्योंकि ग्लास की कई सारी वैरायटीज़ होती है सो so, 1400 से लेके 1600 तक की बेसिक रेंज पे वो क्या करता है मेल्ट करता है इट मीन्स इसके लिए कोई फिक्स एक शार्प पॉइंट नहीं है हमारे पास बल्कि एक ब्रॉड रेंज है हमारे पास तो यही हमारे पास सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है बल्कि उसकी क्या होती है एक ब्रॉड रेंज होती है so for uh, amorphous solid we have a broad broad range of melting point now second point is particle arrangement जैसे कि हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि जो इनके में पार्टिकल अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल सॉलिड्स में वो डेफिनेट होता है और amorphous solid में ये जो pattern होता है ये कैसा होता है ये irregular होता है so यहाँ पर हमारा जो particle arrangement है वो definite होता है जबकि यहाँ पर जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो एक तरह से हम कहेंगे कि इनडेफिनेट अरेंजमेंट होता है या इरेगुलर अरेंजमेंट भी हम उसे कह सकते हैं सो इरेगुलर अरेंजमेंट नाउ थर्ड पॉइंट और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है ये पॉइंट हमारा सो टॉकिंग अबाउट नेचर सो नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नेचर ऑफ एमआर सॉलिड नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मोस्टली एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर एन आइसोट्रॉपिक However, the amorphous solids are isotropic in nature. So now, what is the meaning of anisotropy and isotropy? So here we are going to discuss anisotropy and isotropy. तो अगर हम anisotropy की बात करें so anisotropy का meaning होता है different physical properties in different direction. Meaning अगर हम different direction से अपनी कुछ physical properties की study करना चाहते हैं like uh, physical property like refractive index. डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट ठीक है सो सपोज अगर हम इनकी स्टडी करना चाहते हैं तो 
अलग अलग डायरेक्शन से अगर हमें अलग अलग फिजिकल रिजल्ट हमें मिल रहे हैं तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम एनाइसोट्रॉपी लेकिन अगर हमें डिफरेंट डायरेक्शन में सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं एक ही जैसे रिजल्ट हमें रिपीट हो रहे हैं हमारे तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी ठीक है फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्रिस्टल एंड सॉलिड का पैटर्न है और इसमें हमने पार्टिकल्स अरेंज किए हुए ठीक है सो so, अगर हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को इस पर स्टडी करते हैं तो मान लिया कि जो अब जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो एक बार मान लिया हमने ये इस तरह से स्टडी किया है जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें केवल हमारे ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन अगर हम इसको इस डायरेक्शन से स्टडी करते हैं सो so, इस डायरेक्शन में हमारे पास ब्लैक के साथ साथ आपके ब्लू पार्टिकल्स भी आएंगे सो so, इस डायरेक्शन से स्टडी करने पे हमें डिफरेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आता है जबकि इस डायरेक्शन में स्टडी करने पे हमारे पास केवल ब्लैक कलर के पार्टिकल्स का ही अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है सो so, यहाँ से एक रिजल्ट अलग दिखाई देगा जबकि इधर से रिजल्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग आएगा सो so, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट रिजल्ट ऑप्टेंड होंगे इसी को एनाइसोट्रॉपी कहते हैं लेकिन अगर बात करें हम आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स की या एमोफा सॉलिड की तो इस केस में क्या होगा क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न ही नहीं है तो इरेगुलर पैटर्न होने की वजह से आप किसी भी डायरेक्शन से स्टडी करेंगे तो आपको आइडेंटिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे सो so, इसी प्रॉपर्टी को हम एनाइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी कहते हैं सो वी कैन से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर हाव एवर द एमोफा सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोफस सॉलिड्स सो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स नाउ एज वी नो दैट फॉर अ ट्रू सॉलिड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आई आर लाइक दैट दे आर रिजिडिटी नॉन कंप्रेसिबल नेचर एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड इन केस ऑफ ट्रू सॉलिड्स ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर स्ट्रिक्टली फॉलोड सो ट्रू सॉलिड्स के केस में ट्रू सॉलिड जो हमारे हैं वो रिजिड होते हैं नॉन कंप्रेसिबल होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उनमें वर्क कर रही होती है फॉर एग्जाम्पल लाइक इन केस ऑफ एन एस एल रॉक सॉल्ट ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं एमोफस सॉलिड की तो इन केस ऑफ एमोफस सॉलिड जो हमारे एमोफस सॉलिड्स हैं बेसिकली लाइक ग्लास पिच ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं इनको हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं ना वर्ड स्यूडो मीन्स फॉल्स लाइक इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर ट्रू सॉलिड सो वी कैन से दैट लाइक एमोफस सॉलिड्स आर फॉल्स सॉलिड्स और स्यूडो सॉलिड्स ऑल्सो दे आर नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड ठीक है सुपर कोल्ड लिक्विड भी ग्लास को कहा जाता है अब ग्लास पे ऐसा क्या है कि वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं सो बेसिकली ग्लास की टेंडेंसी होती है क्योंकि एक सुपर कोल्ड लिक्विड है वो सॉलिड की कैटेगरी में है बट एमोफस सॉलिड की कैटेगरी में है और उसके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या है सुपर कोल्ड लिक्विड ठीक है सो ग्लास जो होता है हमारा वो टेंडेंसी शो करता है फ्लो करने की तो नॉर्मली होता क्या है कि जो ग्लासेस होते हैं विंडोज़ में जो ग्लासेस लगे होते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जो उनका बॉटम पोर्शन होता है वो एज कम्पेयर टू देयर टॉप पोर्शन वो थिक होता जाता है अब उनकी थिकनेस इंक्रीज होने का रीज़न क्या है क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी है कि वो टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है तो टॉप टू बॉटम फ्लो करने की वजह से उनकी जो बॉटम पोर्शन है वो थिक हो जाता है और टॉप पोर्शन एज कम्पेयर क्या हो जाता है थिक थिन हो जाता है ठीक है सो so, इस प्रॉपर्टी की वजह से ग्लास हमारा सूडो सॉलिड की कैटेगरी में आता है और ये काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लासेज आर कंसिडर्ड एज एमोफस और सूडो सॉलिड्स प्लीज एक्सप्लेन ठीक है सो यहाँ पे हमारा क्रिस्टलाइन और एमोफस सॉलिड में डिफरेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं आगे चल के यूनिट में हमें मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही स्टडी करना है सो so, स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिस्टलाइन और एमोफस सॉलिड के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू